ਉਧਰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੈਂਜਾਮਿਨ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਮਰਥਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰ ਵੀ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਹੋਰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਨੇ ਹਮਾਸ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਈਐਸਆਈ ਨੂੰ ਕੁਚਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਮਾਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਚਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਪਾਣੀ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਵੀ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ Your visit is another tangible example of America's unequivocal support for Israel. Hamas has shown itself to be an enemy of civilization. The massacring of young people in an outdoor music festival, the butchering of entire families, the murder of parents in front of their children and the murder of children in front of their parents, the burning of people alive, the beheadings, the kidnappings of a young boy, not only kidnapped, molested, hurt, attacked, and the sickening display of celebrating these horrors, the celebration and glorification of evil. President Biden was absolutely correct in calling this sheer evil. Hamas is ISIS, and just as ISIS was crushed, so too will Hamas be crushed. And Hamas should be treated exactly the way ISIS was treated. They should be spit out from the community of nations. No leader should meet them. No country should harbor them and those that do should be sanctioned. Tony my friend I say to you I say to all of us there will be many difficult days ahead but I have no doubt that the forces of civilization will win and the reason that's true is because we understand what is the first prerequisite of victory it's what you just said in our meeting moral clarity this is a time a particular time a special time that we must stand tall proud and united against evil 